scale factor. Fator de escala. Using ratios to find missing side measurements in similar shapes. Usando proporções para encontrar medidas laterais ausentes em formas semelhantes. Congruent shapes have exactly the same measurements, while similar shapes are the same, but their measurements are proportional. Formas congruentes têm exatamente as mesmas medidas, enquanto formas semelhantes são iguais, mas suas medidas são proporcionais. Here we have a pair of congruent triangles. They are the same size. Here we have a pair of similar triangles. They are proportionate in size. Aqui temos um par de triângulos congruentes. Eles são do mesmo tamanho aqui. Temos um par de triângulos semelhantes. Eles são proporcionais em tamanho. We can use a ratio called a scale factor to find missing side measurements in similar shapes. Podemos usar uma razão chamada fator de escala para encontrar medidas laterais ausentes em formas semelhantes. First, we write the ratio as a fraction, then we set up a proportion, finally we solve for the missing side. Primeiro, escrevemos a razão como uma fração e depois estabelecemos uma proporção. Finalmente, resolvemos o lado que falta. Here we have two triangles. The scale shows the relationship between the similar shapes. Aqui temos dois triângulos. A escala mostra a relação entre as formas semelhantes. Our scale lists the smaller measurement first, then the bigger measurement, 4 centimeters to 10 centimeters, which simplifies down to 2 to 5. São sem escala, medida menor primeiro, depois a medida maior para centímetros a 10 centímetros, o que simplifica de 2 a 5. We're going to find the missing side measurement of the red pentagon by setting up a proportion with our ratio. Nós vamos encontrar a medida do lado que falta do pentágono vermelho estabelecendo uma proporção com a nossa razão. Since the first number on top is the smaller number, for the smaller shape, the 12 for our small pentagon goes on top. Como primeiro número no topo é o número menor, a forma menor é o 12 ou um pequeno pentágono. And the larger shape number goes on the bottom of our ratio. E o maior número de forma fica na parte inferior da nossa proporção. To solve the proportion, we look to see that 2 is a factor of 12. What do we multiply 2 by to get 12? Para resolver a proporção, procuramos ver que 2 é um fator de 12, com o que multiplicamos 2 para obter 12. 2 times 6 is 12. Whatever we multiply the top number by, we multiply the bottom number by the same thing. 2 asterisco 6 é 12, seja o que for, que multiplicamos o número superior, multiplicamos o número inferior pela mesma coisa. 5 times 6 is C. Our missing measurement of the red pen. 5 asterisco 6 é o mesmo, senhorita. Our missing, our missing measurement of the red pentagon is 30 centimeters. Estão faltando medição do pentágono vermelho de 30 centímetros. Two rectangles, we're going to use the same ratio to find the missing measurement of the larger rectangle. Dois retângulos, usaremos a mesma proporção para encontrar a medida ausente de um retângulo maior. Set up a proportion. 
where the smaller rectangle number is on top, the larger rectangle number is on the bottom. We cross multiply to solve. Configure uma proporção em que o número do retângulo menor esteja no topo. O número maior do ângulo está na parte inferior que você cruza multiplicar para resolver. Cross multiply, bring down your equal sign, solve for the missing measurement. A multiplicação cruzada reduz o sinal de igual e resolve a medição que falta. Our rectangle has a missing measurement of seven and a half centimeters. Um retângulo tem uma medida ausente de sete centímetros e meio. We can use a ratio called a scale factor to find missing side measurements in similar shapes. Podemos usar uma razão chamada fator de escala para encontrar medidas laterais ausentes em formas semelhantes. Write the ratio as a fraction first, then set up a proportion, finally solve for the missing side. Escreva a razão como uma fração primeiro e depois configure uma proporção para finalmente resolver o lado que falta.